ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರ ಆಶಯದಂತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಈ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೀಡಿದ ಸ್ಪಂದನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನಮ್ರ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇನೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ನೀಡಲಿರುವ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಬದಲಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಂದು ಒಂದು ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರು ಬಿತ್ತಿರುವ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬೀಜ ಬೆಳೆದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಈ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸೋಣ ಹಾಗೆಯೇ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ವಿಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಎನ್ ಕಲಾಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಾನು ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ ಧಾರವಾಡದ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಓಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಸರು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೂಲಕ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಓಕೆ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇರ ಚಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಓಕೆ ನೇರ ಚಲನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೇರ ಚಲನೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೇರ ಚಲನೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆ ಆಂದೋಲನ ಚಲನೆ ನ್ಯೂಟನ್ನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೇರ ಚಲನೆ ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಾರ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾರು ಅನ್ನೋದೇ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಜಲ್ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನು ಚಲನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ದ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಕಾಯವು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು
ಕಾಯವು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ಪಥಚಲನೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಹೊಂದಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಚಲನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಓಕೆ ಚಲನಾ ಶ ಚಲನ ನೇರ ಚಲನೆ ಆಂದೋಲನ ಚಲನೆ ಆವರ್ತನಾ ಚಲನೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದ ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೇರ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನೇರ ಚಲನೆ ನೇರ ಚಲನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಯವು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಚಲನೆ ಬಿನ್ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೇರ ಚಲನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೇರ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪುನಃ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಜವ ಹೌದಾ ವೇಗ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಜವ ವೇಗ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಥಚಲನೆಗೊಳ್ಳಲು ಕಾಯವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜವ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಜವ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಬಿ ಎಮ್ ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಜವದ ಎಸ್ ಐ ಘಟಕ ತಿಳಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದಂಥದ್ದು ಜವ ಮುಗಿಯದ ಹೊರತು ವೇಗವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೌದಾ ಇದರ ಎಸ್ ಐ ಘಟಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಎಸ್ ಐ ಘಟಕ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೇಗವನ್ನು ಓಕೆ ಕಾಯದ ಆ ಕ್ಷಣದ ವೇಗವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ಸು ಕೆಲವರಿಗೆ ಓಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಕಾಯದ ಆ ಕ್ಷಣದ ವೇಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರ ಎಸ್ ಐ ಘಟಕ ಏನಪ್ಪ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜವ ವೇಗ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಯವು ಇದರ ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಹೌದಾ ಜವ ವೇಗ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷದವರೆಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನೇರ ಚಲನೆಯ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ್ಯಾವ ನೇರ ಚಲನೆಯ ಸೂತ್ರಗಳು ನೇರ ಚಲನೆ ಸೂತ್ರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ನೇರ ಚಲನೆಯ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರಡನೇದು ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೂರನೇದು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎ ಎಸ್ ಹೀಗೆ ಕಾಯವು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ್ಯವೇಗ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ್ಯವೇಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ್ಯವೇಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದಾದ ನಂತರ
ಓಕೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಓಕೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎನಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಕಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಆ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಕಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹರಿಹಾಂತ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಇವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರಿಹಾಂತ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದು ಅರಿಹಾಂತ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನ ಸರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ನಾನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಕೆ ಅರಿಹ ಅಂತ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿನೇಶ್ ಏ ಪ್ರ ಎ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವರ ದಿನೇಶ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಿನೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ವಿವರಣೆ ಸಮೇತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇವೆರಡು ಬುಕ್ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇದರ ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಜವ ವೇಗ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಕೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜವ ಕಂಡಿಡೀರಿ ವೇಗ ಕಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕೆಲ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದರ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೂರ ವೇಗ ಜವ ಇದರ ಆದ ನಂತರ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಗಳ ದೂ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅದರ ವೇಗದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅದರ ವೇಗದ ಆಧಾರದ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನೇರ ಚಲನೆಯ ನೇರ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ತ್ರಿಜ್ಜ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ತ್ರಿಜ್ಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಪಟಾಪಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರೋಣ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರೋಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಓಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಒಂದು ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಎಳೆದಾಗ ಸೆವೆನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ
ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎ ಮತ್ತು ಎ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಆ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಿಮಗೆ ಅದರ ವಿವರಣೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೂರು ದಿನ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮರ್ತು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ದಯಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ನಾನು ಬೋರ್ ಹೊಡಿಸಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಾರ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೋರ್ ಹೊಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅದೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೇಳಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಈಗ ಮುಂದುವರೆದ ಓಕೆ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಚಲನೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆ ಓಕೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಏನೇ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೃತ್ತೀಯ ಚಲನೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆ ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ವೃತ್ತೀಯ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವೃತ್ತೀಯ ಚಲನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಏನಿದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಚಲನೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಅದಲ್ಲೂ ವೃತ್ತಿ ಆಕಾರದ ಚಲನೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಗದಿತ ತ್ರಿಜ್ಜ ಇರಬೇಕು ತ್ರಿಜ್ಜ ಇಲ್ಲದ ಹೊರತು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತ್ರಿಜ್ ಯಾವುದೇ ತ್ರಿಜ್ಜವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಯವು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಓಕೆ ಕಾಯ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಪಥಚಲನೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತ್ರಿಜ್ಜದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಫ್ ಸೇಫ್ ಟರ್ನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೇಫ್ ಟರ್ನ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಈ ಸೂತ್ರದ ಅನ್ವಯ ಸೇಫ್ ಟರ್ನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು
ಚಲನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ತ್ಯಾಗಿ ಚಲನೆ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಪಗಾಮಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೇಂದ್ರ ಪಗಾಮಿ ಚಲನೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೇಂದ್ರ ತ್ಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಪಗಾಮಿ ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪೀಠಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳದಂತವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡದಂತವ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಮೂಲಕ ತರ್ತೀನಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ ಚಲನೆ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಅಭಿಮುಖ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಅಭಿಮುಖ ಕೇಂದ್ರ ಅಭಿಮುಖ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ಲಸ್ ತ್ಯಾಗ ಕೇಂದ್ರ ತ್ಯಾಗ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಪವಾದವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಕಾಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆದ ಬಲವು ಕಾಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಸಹಜ ಅದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತ ಹಾಕುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳೇನಾಗಿರ್ತವೆ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತವೆ ಸೊ ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀರಿನ ಸುಳಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತವೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಕಾಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿರಬೇಕು ಬಲ ಓಕೆ ಆಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ಚಲನೆಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಚಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಲೇಬೇಕು ಕಾಯ ಸೊ ಚಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾಯ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ತ್ರಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನಿಗದಿತ ತ್ರಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಾಯವು ಒಂದ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ಚಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಅದು ಅಭಿಮುಖವಾದ ಚಲನೆಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಭಿಮುಖವಾದ ಚಲನೆಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಬಲ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇದು ಚಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯ ಇದು ನಿರಂತರ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಅಷ್ಟೇ ನಿರಂತರ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಆದರೆ ಯಾರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಚಲನೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅದು ಓಕೆ ಸೌರ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು 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 ರೂಲ್ ಇದೆ ಏನು ಯಾವುದರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೋ ಅದು ಕಡಿಮೆ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾನೆ ಯಾವುದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಸುತ್ತುತ್ತವೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿಲ್ವಲ್ಲ ಬುಧಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಓಕೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಮೀಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಾಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಸಮೀಪ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಆಕಾಶ ಕಾಯಗಳ ಟಚ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಕಾಶ ಗುರುತ್ವ ಬಳಕೆ ಒಳಪಡದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೊ ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಭೂ
ಕಾಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲಿರುವಂಥವನು ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಬಾಗುತ್ತಾನೆ ಬರೀ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನವೂ ಸಹಿತ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಬಾಗುತ್ತೆ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಇಂಥ ಗಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಂಗಳೂರು ಇಂಥ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವೇನಾದ್ರು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ನೋಡಿ ಪೂರ್ಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಯ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ವಾಲುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಬಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಪ್ಪ ಕಾಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆದ ಬಲವು ಕಾಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮುಖವಾದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ ಚಲನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತವೆ ಓಕೆ ಕೇಂದ್ರ ತ್ಯಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಕಾಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆದ ಬಲವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆದ ಬಲವು ಕಾಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ದಾರದ ತುದಿಗೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಓಕೆ ದಾರದ ತುದಿಗೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಗಿರ್ರ 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 ತಿರುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಂತುಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾಯದ ಮೇಲೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪೆನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿ ಸುತ್ತ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಯದ ಮೇಲೆ ದಾರದ ಮೂಲಕ ಓಕೆ ನಾನು ಈ ದಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗ್ರಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮತ್ತು ಸರ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯದ ಮೇಲೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತಿರುಗೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬಲ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮುಖವಾದ ಕೇಂದ್ರ ತ್ಯಾಗಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಓಕೆ ಅಭಿಮುಖವಾದ ತ್ಯಾಗ ಚಲನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇರೋದರಿಂದ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ದಾರದಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಕಾಯ ತಿರುಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾರದ ತುದಿ ದಾರ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲನ್ನು ಉಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾರ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಇದನ್ನು ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಚಲನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಪಕ್ಷಿ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಜೋಳ ಹಾಕಿದರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹಾಕಿದರೆ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಗಿರ 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 ಕಲ್ಲನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಕುಣಿಕೆ ಕುಣಿಕೆ ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕುಣಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಕುಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಟ್ಟು ಜರ್ರ ಅಂತ ತಿರುಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋದು ಓಕೆ ಅವಾಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ತ್ಯಾಗಿ ಚಲನೆ ಓಕೆ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಒಸಿಯೋದಕ್ಕೂ ಸುತ್ತರಿಸಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅವಾಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸುತ್ತರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಕಾಯ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದ ಚಲನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಓಕೆ ಹೀಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ತ್ಯಾಗಿ ಚಲನೆಯನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಓಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರ ಹೋದಂತಹ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇನಾಗಿ ಓಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಪುಡಿಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇರಲ್ಲ ಹೌದಾ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಆದಾಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಪನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೆಳಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಳು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಹಂಗೇನಾಗಿರ್
ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಏನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವ ಹಾಗೂ ಒಣಗಿಸುವುದು ಈ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಈ ಚಲನೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ ಚಲನೆ ಕೇಂದ್ರ ತ್ಯಾಗಿ ಚಲನೆ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಓಕೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಬರ್ನೋಲಿ ನಿಯಮ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ ಚಲನ ಕೇಂದ್ರ ತ್ಯಾಗಿ ಚಲನ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ತ್ಯಾಗಿ ಚಲನೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಪಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಗಿರಿ 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 ತಿರ್ಗಾಕಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹೌದಾ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಜ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಜ್ ಮೋಷನನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋದಂಥದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬಂದಂಥ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲವಣಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಯ ಹಗುರವಾದಂಥ ಕಣಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತವೆ ಸೊ ಕಣಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ತ ಟೆಸ್ಟು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತವೆ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಸ್ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೂ ಲೈಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ರೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೌದಾ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಜ್ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ತ್ಯಾಗಿ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನಾವು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಓಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಲ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಾಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆದ ಬಲವು ಕಾಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ ಚಲನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಕಾಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆದ ಬಲವು ಕಾಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ತ್ಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಕಾಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆದ ಬಲವು ಕಾಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರೆ ಇಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ದೆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಂಟಿಪೀಟಲ್ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಂಟಿಪೀಟಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತ ಹಾಕೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಹಾಕೋದು ಸಾರಿ ಭೂಮಿ ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಸು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತ ಹಾಕುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಭೂಮಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಚಂದ್ರನನ್ನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸುತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತ ಹೋಗೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಉಪಗ್ರಹ ಇದು ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಸಹಿತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತ ಹಾಕೋದು ನೀರಿನ ಸುಳಿ ಮತ್ತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗ್ತವೆ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ತ್ಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಾಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆದ ಬಲವು ಕಾಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೇಂದ್ರ ತ್ಯಾಗಿ ಚಲನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ದೆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಬತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವ ಹಾಗೂ ಒಣಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ನಂತರ ಏನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಪುಡಿಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಓಕೆ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ತಾರ ತುದಿಗೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿಸೋದು
ಓಕೆ ಇದು ನ್ಯೂಟನ್ನ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಸ್ಕಲ್ ನಿಯಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಕಲ್ ನಿಯಮ ಏನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಸ್ಕಲ್ನ ನಿಯಮ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್ ತತ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬರ್ನೋಲಿ ತತ್ವ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಏನೇನು ಒಂದು ಕೀಟ ತನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಡಿನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತೆ ಪಟ 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 ಬಡಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಹೌದು ಓಕೆ ವಿಮಾನಗಳ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಲಿಫ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ಕೀಟಗಳು ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ನೋಲಿ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಓಕೆ ಬರ್ನೋಲಿ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೇತ್ರದಾನದಲ್ಲಿ ದಾನಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಕಾರ್ನಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಕಾರ್ನಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸೊ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥದ್ದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಫೋ ಇದನ್ನು ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮೂಳೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ನೋಡಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಯಾವ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಓಸ್ಟಿಯಾಲಜಿ ಮೂಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಸ್ಟಿಯಾಲಜಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಓಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರ ವಾತಾವರಣ ಯಾವ ವಾತಾವರಣದ ಹೊರಪದರು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಹೊರಗೋಳ ಎಕ್ಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿದೆ ಸೊ ಮೈಕಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಶಾಖೆಯು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಒಂದು ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಶಿಲೀಂದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಶಿಲೀಂದ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡು ವರ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಫೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಿನೋ ಆಟ್ರಿಯಾಲ್ ನೋಡ್ ಓಕೆ ಸಿನೋ ಆಟ್ರಿಯಾಲ್ ನೋಡ್ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಯಾವ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೃದಯದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಲ ಹೃತ್ಕೃಷ್ಣ ಓಕೆ ಹೃತ್ಕರ್ಣ ಬಲ ಹೃತ್ಕರ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಳೆ ಭಾಗಿರುವಂತಹ ಹೃತ್ಕರ್ಣದಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರೋದು ಪೋಲಿಯೋಲಸಿಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಜೋನ್ಸ್ ಸಾಕ್ ಓಕೆ ಜೋನ್ ಸಾಲ್ಕ್ ಅನ್ನೋರು ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾವು ಆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೋನ್ಸ್ ಸಾಕರ್ಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡದೆ ಓಕೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆ ಪೋಲಿಯೋಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ದ ಓಕೆ ಇಂಥವ್ರು ಮರಳಿ 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 ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಬರಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇರೋಣ ಓಕೆ ಸಹಕಾರದ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರೋಣ ಓಕೆ ನಾವೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವೋ ಉಚಿತವಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನೇ ಅನ್ನೋ ಸರಿ ಓಕೆ ಈ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓ ಎಸ್ ಓಕೆ 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 ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಏನು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆ ಮುಗಿತು ಈಗ ಹೌದಾ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾವು ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂದೋಲನ ಚಲನೆ ಹೌದಾ ಆಂದೋಲನ ಚಲನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಓಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ ಈ ಇಷ್ಟು ದಿನನೂ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಪ್ಪ ಇವತ್ತಿಗೂ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಇದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಸಿಲೇಟ್ರಿ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಹೀಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಾರದ ಉದ್ದ ಇದೆ ಓಕೆ ದಾರದ ಉದ್ದ ಹೀಗಿದೆ ಇದರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಪ್ಪ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೋಕಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎವರೆಗೂ ಚಲಿಸಿ ನಂತರ ಬಿವರೆಗೂ ಸೊ ಎಯಿಂದ ಬಿವರೆಗೂ ಚಲಿಸಿ ಬಿಯಿಂದ ಪುನಃ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎವರೆಗೂ ಚಲಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಹೌದಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒನ್ ಆಸೋಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಒನ್ ಆಸೋಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಕಾಯ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೂರದವರೆಗೆ ಚಲಿಸಿ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೂರವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮೊದಲಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಆಂದೋಲನ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಕಾಯವು ಸಮಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಇಂದು ಮುಂದು ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಯವು ಸಮಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಇಂದು ಮುಂದು ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಂದೋಲನ ಚಲನೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಆಂದೋಲನ ಚಲನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಓಕೆ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಪೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಬೈ ಜಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಿದು ಟೂ ಪೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಬೈ ಜಿನ ನಾವೇನಾದರೂ ನೋಡಬಹುದಾ ಯಾವುಗಳ ಏನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಟಿನ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ನೇರಾನುಪಾತ ದಾರದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಗುರುತ್ವ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಆಯಿತಾ ಹಾಗಾದರೆ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಂಬುದು ಆವರ್ತನ ಅವಧಿ ಏನು ಸರ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವರ್ತನ ಅವಧಿ ಸರ್ ಆವರ್ತನ ಅವಧಿ ಅಂದ್ರೇ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ
ನಂತರ ಗಡಿಯಾರದ ಲೋಲಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ತುಂಬ ಜನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಗಡಿಯಾರದ ಲೋಲಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏನಂತ ಸೊ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಪ್ರಯೋಗದ ಪೆಂಡುಲಮ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಲೋಲಕದ ಗಡಿಯಾರದ ಹಂಗೇ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೌದಾ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಪಿ ಯು ಸಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರು ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಟಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಓಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಟಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಟಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದಾಗ ಈ ನೋಡಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷ್ನಲ್ ಟು ಎಲ್ ಮತ್ತು ಜಿ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ದಾರದ ಉದ್ದ ಮೂವತ್ತು ಮೀಟ್ರ್ ಇಡ್ಬೋದು ನಲವತ್ತು ಮೀಟ್ರ್ ಇಡ್ಬೋದು ಐವತ್ತು ಮೀಟ್ರ್ ಇಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹತ್ತು ಆಸೊಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸೊಲೇಷನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ 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 ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆವರೇಜ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ತೆಗೆದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಓಕೆ ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನೇನಾದರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಸಮಭಾಜಕದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ತಾನೆ ಸಮಭಾಜಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಸಮಭಾಜಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವ ಸಮಭಾಜಕದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಗುರುತ್ವ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಓದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಓದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಗುರುತ್ವ ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಪಿ ಯು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ತೀವಿ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಭೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆ ಯು ಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಆಂದೋಲನ ಒಂದು ದಾರವನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದು ಪುನಃ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಆಂದೋಲನ ಚಲನೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡೋದೇನು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಬರೀ ಆಂದೋಲನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಆಂದೋಲನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆದರೆ ದಾರದ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೆ ಯು ಡಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರೋ ದಯಮಾಡಿ ಓಕೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಡೆ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಓಕೆ ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ಸರ್ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬುಕ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಥವನ್ನೆ
ಅವಧಿಯು ಸಹಿತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಓಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಏನು ಅಂದರೆ ದಾರದ ಉದ್ದ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವರ್ತನ ಅವಧಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಾರದ ಉದ್ದ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ ಭಾಳ ಬೇಗ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಿಂಗೋ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೋ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರಾಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಸರ್ ಏನು ಏನು ಸರ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನೋ ಸರ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೂವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಅರವತ್ತು ಮೀಟರ್ ದಾರದ ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಮೂವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಅರವತ್ತು ಮೀಟರ್ ದಾರದ ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಮತ್ತು ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರವತ್ತು ಮೀಟರ್ ದಾರದ ಉದ್ದ ನೀವು ಗಮನಿಸೋದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ದಾರದ ಉದ್ದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅರವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಮೂವತ್ತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅರವತ್ತು ಮೀಟರ್ ದಾರದ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆವರ್ತನ ಅವಧಿಯೂ ಸಹಿತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅರವತ್ತು ಮೀಟರ್ಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದಾರದ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಲ್ವಾ ಓಕೆ ನೇರಾನುಪಾತದ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಲಬದಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಎಡಬದಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಬದಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಡಬದಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ಆದರೆ ಸೊ ದಾರದ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಟಿ ಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಆವರ್ತನ ಅವಧಿಗೆ ದಾರದ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಧಿಯೂ ಸಹಿತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಮೂವತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮೂವತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆವರ್ತನ ಅವಧಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಓಕೆ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸೊ ದಾರದ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಮೊನ್ನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ದಾರದ ಉದ್ದ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಇದರ ಇದರ ಆವರ್ತನ ಅವಧಿ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಇದರ ಆವರ್ತನ ಅವಧಿ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಓಕೆ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ದಾರದ ಉದ್ದ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ದಾರದ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ದಾರದ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಇದರ ಆವರ್ತನ ಅವಧಿ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಆ ದಾರದ ಉದ್ದ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಮೊದಲಿದ್ದಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ನು ಹೀಗಿದೆ ಮೊದಲಿದ್ದಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಒಂದನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೊದಲಿದ್ದಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡನೇದೇನು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಮೂರನೇದು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ನಾಲ್ಕನೇದು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ದಾರದ ಉದ್ದ ಮೊದಲಿದ್ದಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಎಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಾರದ ಉದ್ದ ಇಂತಿಷ್ಟು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಹೀಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದರ ನಂತರದ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡು ನಾವಲ್ಲ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಹೌದಾ
ಆರು ಇಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಂಬತ್ತು ಮೂರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಓಕೆ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿಷ್ಟು ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಹದಿನಾರು ಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಹೌದು ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ರೂಟನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ಓಕೆ ರೂಟನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇಂಥವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಇಂಥದ್ರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವನ್ನು ತೋರದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾಳೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಐ ಎ ಎಸ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ನಾಳೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಆರ್ ಬಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕೇಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಜಬರದಸ್ತ ಆಗಿದೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಐ ಎ ಎಸ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಟಾಪಿಕಲ್ಲೇ ದಾರದ ಉದ್ದ ಓಕೆ ಆವರ್ತನ ಅವಧಿಗೆ ನೇರಾನುಪಾತ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇವುಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸು ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಈ ವೀಕ್ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ಕು ಸಿಗುತ್ತೆ ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಓಕೆ ಈ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರದ ತನಕ ದಯಮಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುಕ್ಕಿನ ಅಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಇ ಟಿಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದುಂಟು ಸರ್ ಟಿ ಇ ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಿ ಎ ಬಿ ಎಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರಸ ಮತ್ತು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಓಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ನಂಬರನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಓಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ನಾನು ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಕುಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮೀ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಗೈಡ್ ಯು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಇದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಜಬರ್ದಾಸ್ತ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ್ ಸರು ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಅವರು ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರು 